This conference will now be recorded. Okay, so yesterday's class we're understanding how to create one framework application. Okay, and then we are supposed to understand how to create one implementation application. And they go. So to log in with framework application, yesterday we used one master credential. What is it? So yesterday to create framework, login I am Gada. AIT to login I am. Administrator.com. So this is one OOTB operator ID, right? Yes, sir. Anna, so what is its role given? Then it's role Mundi. Out of roles? Author. 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 Yes, For what application? What is the application name connected for that? Pega? Yeah, platform. Pega platform. Yeah, platform. Okay. So to create any application in Chalante, Pega platform of login I from where we have to create. So this new application create a volunteer background of hundreds of things generate a volume. So an application rule, one database table, mapping rule, access groups, you know, n number of things create a volume. By just giving two inputs, your application create chalante, application name and type are under By just defining two things, n number of things background ente. So this new application is getting help from some OOTB application, which is Pega platform, and this is acting like an OOTB framework. This is what we understood yesterday. Fine. And based on which okay, framework application creation start chase napudu, Okay, so cre application create chest number. You are understanding something like themes also, right? right? Yesterday, what are all the themes we have seen? Yesterday, what themes we have seen? Cosmos, 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 React. Cosmos, Cosmos, React. Cosmos, React. Cosmos, React. Enter. Cosmos, and the version you introduce. 8.8 Point three is from eight dot three. Yeah. So maybe if you are logging in eight dot six version, okay, na dili kundo na version. What are all the themes you will see there? Theme Cosmos, Cosmos React and UI. Okay, theme Cosmos, Cosmos. Okay, so you are doing the eight. You will see like UI kit. So UI kit is like completely legacy, and too. Maybe from day one of their Pega start till 8.6 work, we are still having this. Okay, now, so this is completely deprecated. Okay, and 8.7 Tarvata, you will see something like Constellation, whatever it is. So most of the projects are running on Cosmos and latest projects are running on UI Constellation. So UI kit, you will never see. Suppose you do, uh, maybe if I am creating one operator ID with the name Ravi. So, what key manager portal is the or manager access is the you'll get manager portal only, right? So, maybe Rahul and Inko person or not. We'll key user access is the user portal, like a user portal, like a redirect. So, meaning operator ID is create chest than a put in roles. And I stay will log in at the other screen of chest than the manager portal, user portal by this time create a unit. And I got on another. Operator to create chess as the simple girl. User portal is just done. We're logging at the medium white screen rather than either already designed chess and then a good So there will be user portal and manager portal OOTB by this time. And they go, you don't know, man, great chess. Ama. No, so even portals are OOTB. And as I told you, user portal design I in the with what theme? Yesterday, make chess could you mention? You know, the theme to design I in the chala colorful gown to the. Is very theme to design and the need to lay the Nankunama. So, user portal is in is with what team today? Cosmos, Cosmos, Cosmos. Cosmos, no doubt. What about manager portal? It is UI still with UI it is still with UI kit. So, yeah. maybe Miro interviews look at and out maybe my project low or a new portal and a Marco UI kit not certainly so a cotta portal mark one. The create chest on market pitch. So, for that, my team under can the exposure lay the one called the portals designing me. Just an example. So, up to minimal higher chest could come on. So, minimal higher chest not the job description. Lay Mr. Mantej should have strong experience working in front end part. So, Pega UI specialist required. Another Sunday, how to design portals with the theme Cosmos. 
how to design portal with cosmos or ui constellation ila portals design in the special requirements only chala untai so whatever it is today manu inka theme selection degare unnamu and yesterday as per our version only two themes are applicable theme cosmos is what we selected ante kada okay so theme cosmos select chesina tarvata maybe application name edo adigindi gurtunda let me open that document quickly సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏదో అడుగుతుంది ఓకే ఇదే కదా ఇక్కడ సో ఎండ్స్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏదో ఇస్తున్నాం సో అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే అప్లికేషన్ నేమ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఏం చేయాలి కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్ళాలి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎస్టర్డే వి టుక్ కేర్ ఆఫ్ టూ సెట్టింగ్స్ ఏంటి అవి Nikhil, can you tell me? Two things. Application type. By default, you can create this application. By default, you can create this application. By default, you can create this implementation. By default, you are supposed to change that to framework. framework. And second setting, what do you want to change? Huh? Organization. ID. Organization means something like ABC to random evolution. you change it that to maybe access bank or sba bank or navi bank or any bank whatever so ikkada organization name ane change cheyali so if these two changes are not done from your end maybe a application create cheste so wrong settings tho application create avutundi which cannot be undone that okay, it's very difficult okay fine so whatever it is maybe respect to settings tarvata application aithe create ayindi so application create and tarvata you got this screen right and e particular screen lo we thought like creating an operator id is more or less mandatory so operator id create cheyakapothe e application create chesi ever login avaler kada so creating an operator id is like mandatory anadu artham avutundi and e operator id general ga e format lane undochu ibi name undochu number undo but if an operator id is to be created from this application creation screen it should be in email format only kada anukunnam and that to adi valid email avvalani kuda avasaram ledhu okay so somewhere invalid format tho ichesam so valid email id isthe maybe send invitation click chesthe mail velthundi ilanti configuration still cheyaledu so you might not get such email triggered so whatever it is one operator id and password generate chesam yesterday so if the operator id to nen login aithe naaku next vache screen enti ah okay so ante database table lo oka operator id create ayinattena vaadiki role em vachindi role em select ayindi author sir author author ikkada author selected undi kabatte ga vidu alaga create ayadu so oka operator id create cheyalante gen generally four rules will be applicable but when an operator id is getting created from application creation screen only one role is applicable maybe if you have selected ui kit maybe meer ikka past versions of pegala undundi ui kit select chesthe you will see admin but you will never see the user role you will never see manager role why ante as we understood from their development work came undu and the person logged out that he cannot do any development work he cannot even create operator id for others inkol id is create cheyaledu we do login ayinatha matram development kuda in cheyaledu application might be like wasted wasted time kadu back end ni set chestam whatever it is so next and important thing what we have to understand is whenever you click on add button i can see this id getting generated ante background lo aa table oka record adding ante kada dan meaning so by the way what is the table holding operators hmm? pr underscore operators pr underscore operators so ipudu operators table lo general ga headings untaya operator id operator name operator password role application name ila untayi kada ikkada ee operator id register avutundi vaadi password edo random vachesa and role vachesi author for framework application ila anni untayi now if i am trying to log in now okay if i am trying to log in with my latest password latest username and password next me ku vachina screen enti change password screen ikkada meer dummy password enter chesi you will update like rules and rules 
చేంజ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మేబీ ఎఫ్ డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ ఏబిసి డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ సంథింగ్ లైక్ ర్యాండమ్ ఉంటుంది అండ్ ఆథర్ ఉంటుంది అండ్ మేబీ లైక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఏమవుతుంది అంటే వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ షుడ్ హిట్ దిస్ టేబుల్ అండ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అప్డేషన్ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ లో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్ సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ హిట్ అవ్వాలి దిస్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ ఆమె కరెక్ట్ దిస్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ టు మాడిఫై ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి ఓబీజే సేవ్ ఓబీజే డిలీట్ ఇలాంటి అంటూ ఉంటారు స్లో యూ కమ్ టూ సో ఇప్పుడు డేటా అనేది అప్డేట్ అవుతుంది డేటా అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు న్యూ పాస్వర్డ్ ఏగా సంథింగ్ న్యూ పాస్వర్డ్ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగ్ ఆఫ్ చేసి లాగిన్ చేస్తే నో డౌట్ ఐ హ్యావ్ టు లాగిన్ విత్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఓన్లీ న్యూ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు నాకు మళ్ళీ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ వస్తుందా రావట్లేదా రాదు సో అంటే ఫస్ట్ టైం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇన్ దిస్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ లాస్ట్ లో దేర్ విల్ బి వన్ కాలమ్ కాల్డ్ పివై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ అని ఒక కాలమ్ ఉంటుంది ఎట్ మై పాయింట్ పివై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ ఓకే పివై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ ఇలా ఒక కాలమే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో వెన్ ఎవర్ ఎర్లియర్ స్క్రీన్ లో బటన్ చూసారా యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు పివై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ అనేది ట్రూ సెట్ అయిపోతుంది ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కదా సో లాస్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ ట్రూ అని సెట్ అవుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ నాకు వచ్చిందంటే ఆర్ సపోజ్ ఈ స్క్రీన్ లో ఉన్నాం నేను నా ఓన్ డేటా ఎంటర్ చేస్తా ఓకే ఐడి అండ్ సమ్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ టైం ర్యాండమ్ అయి వచ్చేది ఇప్పుడు నేను లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ టేబుల్ ని హిట్ అవుతుంది ID and a random password correct ga da check cheskuntadi tarvata ee particular flag true aithe then you will get this screen okay so tarvata ee screen lo meeru new password update chestar if you click on update button unna record update avatam ante two places lo update avutund adu entante password updation here as well as flag should be changed to false flag false ayipothadi next it will take you to the next development studio screen ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి రీలాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే రీలాగిన్ అవుతున్నప్పుడు నో డౌట్ ఇక్కడ ఐడి అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి అంతే కదా టేబుల్ ఉండేది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు హిట్ చేస్తే ఈ టేబుల్ హిట్ అవుతుంది ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది సిన్స్ దిస్ ఫ్లాగ్ ఈస్ ఫాల్స్ యూ విల్ నెవర్ గెట్ దిస్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాగ్ గురించి ఇంత డిస్కషన్ ఏంటి మన రోజు చూసే కామన్ ఎగ్జాంపుల్ అని మనకు అనిపించవచ్చు yesterday i told you one real time production scenario so online everyone follow outnara yes sir clear kada everyone yes sir yes sir yes so yesterday i told you one real time example adi entante ipudu nenu hdfc lo oka bank manager ankonde so a bank manager suppose ravi ane vaadu hdfc lo manager so ikkada production support team members unnaru ante meere anukondi development studio access chestu prod support vaallu ipudu ravi em chestunnadu ante vaalla degara unna bank lo operators so vaallu daily login avvalante no doubt id password kavali but whenever they are logging in daily they should be in a position to update their passwords daily passwords anivi update cheskalante ee change password screen daily once raavals vasthayi సో అది మీకు ఒక టికెట్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ గా రేస్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు డెవలపర్ అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇక్కడ మీరు డెవలపర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు అప్డేట్ దిస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ సినారీ ఇన్ నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ అంతే ఓకే మీరు కంప్లీటెడ్ అని మీరు పెట్టాలి ఏం చేస్తారు ఈ టెన్ మినిట్స్ లో టెన్ మినిట్స్ కాదు నార్మల్ గా ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆ ఫ్లాగ్ రీసెట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి జనవరి ఫస్ట్ మా బ్యాంక్ లో లాగిన్ అయితే నాకు ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఆ రోజు అంతా యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది 
an explosion in morning 9 o'clock raavachu 10 o'clock raavachu 12 o'clock raavachu whatever it might be in malli login avutappudu yesterday's password isthe it should accept but nak change password screen vachi akkada malli kotta password ivvalsu vastadi that should back to only for that day next day malli ingo kotta password update cheskovalsu vastadi సో అంటే ఎవ్రీ డే నాకు చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ రావాలి అంటే చంద్ర అని ఒక ఆపరేటర్ ఐడికి ఫ్లాగ్ ట్రూ అయితేనేగా సో జనవరి ఫస్ట్ నేను లాగిన్ అయినప్పుడు నాకు ట్రూ వచ్చిందంటే సో సారీ ఇక్కడ ట్రూ ఉంది అంటే నాకు ఫ్లా చేంజ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది అండ్ నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తాను అప్పుడు పాస్వర్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది ఫ్లాగ్ కూడా ఇమీడియట్గా ఫాల్స్ అయిపోతుందిగా ఫాల్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నేను లాగిన్ అయ్యే టైంకి అది ట్రూగా మారితేనేగా నాకు వచ్చేది so you as the developer should change this values everything as true and the final solution okay you as a developer operator stable lo unna operators mottam andarki okay last lo unna flag ni true 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 and change chesthe ne next day vaallu eppudu login aina change password cheyal kada so ee particular scenario midnight 12 am cheyandi ani mimmalu antaru ante kada next day login ante okka person okka time lo login avachu షార్ప్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి టేబుల్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్స్ కి సో మేక్ దిస్ ఫ్లాగ్ యాజ్ ట్రూ హౌ టు డూ దిస్ యాజ్ పర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పండి ఎవరైనా మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తారు సార్ జాబ్ షెడ్యూల్ ఆర్ ఏజెంట్స్ ఇంతేగా ఐ మీన్ బేసిక్ నాన్ కదర్ విల్ పేరా జాబ్ షెడ్యూల్స్ కి టెల్ మీ వాట్ యు డు విత్ యు హావ్ టు రన్ వన్ జాబ్ ఎట్ దట్ టైం యా సో విత్ యువర్ కరెంట్ నాలెడ్జ్ మేబీ మీకు తెలిసింది ఏంటి పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ ఓపెన్ చేసుకుని అక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ ని ఇక్కడ ట్రూ సెకండ్ అది ట్రూ థర్డ్ ది ట్రూ ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు కదా అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది సో ఇలా చేస్తే మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి రమ్మని మార్చమంటే మారుస్తారా ఆఫీస్ ట్వెల్వ్ రమ్మంటే వస్తారా మీరు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రారు సో ఒకవేళ వచ్చారు అనుకోండి ఆర్ నైట్ షిఫ్ట్ వాళ్ళకి టాస్క్ ఇచ్చామనుకోండి సో వీళ్ళు ఒక్కొక్కరికి అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది and second and important thing entante so idi kanaka production database aithe meeku table access kodi ivvaka povachu avuna so for every one of you production original database meeku access so access em ivvakunda ela manage cheyali anedi question so for that i'll show you one small solution suppose ipudu mee operator id tho meer login avutaru ga meeku developer operator id untadi kada మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్యాంక్ లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ మొత్తానికి ట్రూ చేయాలి సో ఐ లాగిన్ విత్ సమ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఎస్టర్డేస్ ఆపరేటర్ ఐడి తోనే లాగిన్ అవుతాం ఆన్లైన్ వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా పర్వాలేదు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు కొంతమందికి డెవ్ స్టూడియో వస్తుంది ఓకే కొంతమందికి యాప్ స్టూడియో వస్తుంది ఒకవేళ యాప్ స్టూడియో వచ్చింది అంటే డెవ్ స్టూడియో పక్కన స్మాల్ యారో ఉంటుంది యారో క్లిక్ చేస్తే మీకు డెవ్ స్టూడియో ప్రొడిక్షన్ స్టూడియో తర్వాత కూడా స్విచ్ అవ్వచ్చు మ్యాంగ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో టీమ్ మెంబర్ అయితే నేను లాగిన్ అవుతున్నాను నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత జనరల్లీ ఐ కెన్ ఓపెన్ మై ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి లైక్ వైజ్ ఐ కెన్ ఓపెన్ అదర్ ఆపరేటర్ ఐడి ఆల్సో వితౌట్ ఐ ఓపెన్ టేబుల్ టేబుల్ ఓపెన్ చేయకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి చెక్ చేయవచ్చు ఫర్ దట్ రికార్డ్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా రికార్డ్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అని ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉంటుంది సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మన ఆర్ మన అప్లికేషన్ లో ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ మొత్తం వచ్చేస్తారు అంతేనా లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ ఇది మీరు ఎలా ఇది తెలుసుకోవాలి ఎలా అంటే ఎలాంటి సినారీస్ ఉంటాయంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజే కొత్తగా కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు ఐఎమ్ యువర్ మేనేజర్ సో నేను మీకు ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి కదా ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి సో అంటే మీకు ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది నెక్స్ట్ డే ఇంకో పర్సన్ కొత్త వాడు జాయిన్ అయ్యాడు I will ask you to create operator ID for him. Okay, now? So, if you need me manager, so, Ravi and a person join a yard. So, I will create operator ID for him. Next day, Rahul and a person, Inko person login. 
రవిని ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయమంటాం కదా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో రవికి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఉంది సో రాహుల్కి ఒక కొత్త ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసి లోన్స్ అప్లికేషన్కి యాక్సెస్ ఇవ్వండి అన్నట్టు అంటారు అవునా అర్థమవుతుందా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఐడిస్ ఫస్ట్ అసలు మన దగ్గర ఎంతమంది ఆపరేటర్స్ ఉన్నారో లిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఏదో ఒక ఆపరేటర్ సిమిలర్గా రాహుల్కి రిలేటెడ్గా ఉంటే దాన్ని సేవ్ యాజ్ చేసేస్తాం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కొత్తగా క్రియేట్ చేయకుండా అంటే ఇక్కడ లోన్స్ అప్లికేషన్ అంటే లోన్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉంటే ఓపెన్ చేసుకుని దాన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఎలా నావిగేట్ అవ్వాలి అనేది దిస్ ఈజ్ సచ్ నావిగేషన్ సపోజ్ ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సెక్యూరిటీ ట్యాబ్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటి చదవండి ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ అంతేగా సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది మార్క్ చేసి సేవ్ చేశాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ ఐడితో నేను మళ్ళీ లాగిన్ అయితే నో డౌట్ నాకు చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ వస్తుంది అనే కదా దాని మీనింగ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ వచ్చింది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఫ్లాగ్ ట్రూ అయినట్టేగా సో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న ఎవ్రీ కాలంకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లేదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనే కదా దాని మీనింగ్ సో ఇఫ్ ఐ అన్చెక్ దిస్ ఇఫ్ ఐ సేవ్ ఇట్ నా ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది పాస్వర్డ్ రాదు ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో బ్యాంక్లో ఉన్న ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్కి ఒక్కొక్కరికి ఆ వాల్యూ ట్రూ అవ్వాలంటే ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేయటం సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళటం ఇది మార్క్ చేసుకుంటే సేవ్ చేయాలి ఇలా మాన్యువల్గా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది అవునా కదా సో ఇలా ఒక్కొక్కటి చేయడం కష్టం డేటాబేస్ టేబుల్ ఎట్ వన్స్ అప్డేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి అది మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి షెడ్యూల్డ్గా సో ఫర్ దట్ మీరు అన్నట్టే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్స్ చేస్తాం జాబ్ షెడ్యూలర్ కానీ క్యూ ప్రాసెస్ క్యూ ప్రాసెస్ చేయలేము ఇక్కడ బ్యాచ్ జాబ్ షెడ్యూలర్స్తో చేసి will update everything to true 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 ila this is its background okay fine so i think this is what we understood till yesterday right ante ga okay let me uncheck this and save it so whatever it is yesterday man oka framework application create chesa next what we will do is we will create one implementation application Okay, we'll create one implementation application. So let me prepare the document also. So we can suggest yes or actually. We'll prepare one document also for that. Parallelly. Create implementation application. సో టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి ఎందులో అవుతుంది సో ఎందులో లాగిన్ అవుతాం సో దిస్ ఈస్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ యా సో ఎస్టర్డే వి క్రియేటెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నావీ ఎఫ్ డబల్ నౌ ఐ వాంట్ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఫర్ దిస్ నేను ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి ఏ లోనా బి లోనా ఆర్ ఎక్కడైనా పర్వాలేదు ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి only the framework we have to inherit from immediate application then from b it should it, it should have b obviously will inherit all the things from first uh, validation should be derived from framework at end of the day ipu nen idi create cheyalso osthe nen edo oka danlo login ayye kada new application click cheyali naaku ippudu unnai rende so ippudu pega platform lo ne login avvala or framework lo ne login avvala or anywhere that is my question చెప్పాలి ఓన్లీ ఏనా ఓన్లీ 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 బియా ఎనీవేనా సో లెట్ మీ లెట్ మీ స్మాల్ సినారియో సపోజ్ ఇది ఒక సిటీ ఆర్గనైజేషన్ సో దానికి ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది ఓకే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మేబీ థర్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టూ మేబీ ఇంప్లిమెంటేషన్ త్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫోర్ ఓకే ఐ గాట్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మా మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమంటున్నారంటే సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్లో క్రియేట్ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ సో ఫర్ దట్ యాజ్ పర్ యువర్ సజెషన్ నేను ఓన్లీ ఎఫ్ త్రీలోనే లాగిన్ అవ్వాలనేది అంతేగా బట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే టు క్రియేట్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్ యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ 
మీకు ఆ హోల్ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ యాక్సెస్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను ఐ వన్ లాగిన్ అయ్యానే అనుకోండి సో నాకు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో కనిపిస్తుంది షోయింగ్ ఇట్ లైక్ ఐ వన్ అంతేగా అప్లికేషన్ నేమ్ క్రెడిట్ కార్డు వాట్ ఎవర్ అది కనిపిస్తుంది దాని పక్కన స్మాల్ ఆరో ఉంటుందా అప్లికేషన్ నేమ్ పక్కన స్మాల్ ఆరో ఉంటుందా లేదా అక్కడ నుంచి న్యూ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా న్యూ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నో డౌట్ ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లిస్టెడ్ అంతేగాని దీనికి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ వన్ ఏ కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి ఆ రెండే చూపిస్తుందని అనుకోవద్దు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కనెక్టెడ్ టు దాట్ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి అండ్ అక్కడ మేబీ ఎఫ్ త్రీ ఆర్ ఎఫ్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఐ త్రీ ఆర్ ఐ ఫైవ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదా అంటే ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్ యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఏ కార్నర్ లో అయినా లాగిన్ అయ్యి ఏ కార్నర్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే జస్ట్ ఫర్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్ వరకే మనకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో నౌ టు క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మేబీ బీతో లాగిన్ అవుదామనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏతో లాగిన్ అయినా పర్వాలేదు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఏతో లాగిన్ అయ్యి క్రియేట్ చేయడం అనేది స్ట్రాంగ్లీ సజెస్టెడ్ ఎందుకు ఓన్లీ ఏతోనే అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు బీతో లాగిన్ అవుతున్నాం బీతో లాగిన్ అయిన తర్వాత న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం సో ఒక క్రియేషన్ స్క్రీన్ వస్తుందా మొత్తం అంతా క్రియేట్ అయిన తర్వాత అక్కడ సమ్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు రాహుల్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఏదో ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు సో ఈ ఆపరేటర్ ఐడితో నేను లాగిన్ అయితే నేను ఎందులో లాగిన్ అవ్వాలి ఇంప్లిమెంటేషనే కదా బట్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆపరేటర్ ఐడితో లాగిన్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ఫ్రేమ్ వర్క్ డైరెక్ట్ సో అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో లాగిన్ అయ్యి న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాడు ఇక్కడ ఒక న్యూ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నాడు మన మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఆర్గ ఆపరేటర్ ఐడితో లాగిన్ అయితే ఈ అప్లికేషన్ కి వెళ్తుంది కదా అని మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అది కామన్ సెన్స్ అది దానికి వెళ్ళాలి మన కామన్ సెన్స్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లింకింగ్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసింది ఎక్కడ లంచ్ క్రియేట్ చేసామో దానికి లింక్ అయిపోతుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆపరేటర్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆపరేటర్ ఐడి ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూసామో జస్ట్ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో అక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ రిమూవ్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మాన్యువల్ గా లింక్ చేయాలి పాసిబుల్ ఏదైనా పాసిబులే బట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు అట్ దిస్ బిగినింగ్ పాయింట్ అందుకనే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ లాగిన్ ఫ్రమ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ అనేది స్ట్రాంగ్లీ సజెస్టెడ్ గాట్ ఇట్ రైట్ నో లెట్ ఎస్ లాగిన్ విత్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ లెట్ మీ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్టర్డే మనం బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం గుర్తుందా నవ్ అగైన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేయాలంటే నో ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ దిస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కదా ఎస్టర్డే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ లో కనిపిస్తుంది యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దాట్ ఫ్రమ్ దేర్ దిస్ అప్లికేషన్ విల్ బి డిరైవ్డ్ సో అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ క్రియేట్ that should be directly or indirectly to be created from pega platform again it is chudandi hi5 undi okay one second one second okay hi5 undi so hi5 ekkada nunchi derive avutundi f3 f3 create chese tappudu f1 ni link chese ga chesadi and f1 create chese tappudu pega platform link chese ga ichamu ante this is directly created from pega platform this is created from f1 f1 again created from pega platform ante this is indirectly created from pega platform ega this also indirectly created from pega platform ega every application should be directly or indirectly to be derived from pega platform only that is an ootb fw framework now let's log in here and create new implementation connecting to this yep. now tell me pega platform login avali so pega platform ku no operator id endi administrator kada danto login ai ikkada login avtam from the application create chestunna cheta cheta ipudu cheste ipudu cheste meeku clarity vastadi ikkada login avtam ikkada ee application create chestam linking to framework and operator id create chestunna ee operator id deeniki correct ga link అంటే ఇప్పుడు ఏ ఆర్ బి ఏ దగ్గర నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు 
ఇవన్నీ అనే అప్లికేషన్ అన్నారు సో అప్పుడు స్ట్రక్చర్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది మారుతుంది కదా ఎందుకు మారుతుంది అది నా డౌట్ ఎందుకు మారుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇర్లర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇర్లర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను i1 లో లాగిన్ అయ్యా అంతేనా i1 లో లాగిన్ అయినప్పుడు i wanted to create some application linking to this one so ipudu nenu i1 lo log in ayinappudu naaku ikkada top lo application name i1 ne ga kanipinchadu and akkadi nunchi new application option untadi kada click chesina appudu naaku list of all frameworks implementations vastaya so akkada nenu build from scratch select cheyala lekapothe f3 select cheyala f3 select cheyala సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే కొత్త అప్లికేషన్ దాని నుంచి లింక్ అయినట్టే అంతేగాని మీరు ఇక్కడ కూడా లాగిన్ అయితే దానికి లింక్ అయిపోతుందా అంటే కదా ఇలా క్రియేట్ అవుతాయి Okay, let's start creating one implementation. Okay, so log in as administrator. Log in as administrator. Administrator at the rate pega.com. Password, you know it as install, right? So log in. So click on log in simply. సో లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు చేంజ్ పాస్వర్డ్ అవి ఏమి డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు పెగా ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ ఓకే లెట్ మీ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ సో న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్టర్డే యూ చూస్ టు బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బట్ టుడే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నావీ కదా somewhere last long darling so this is what you have to choose select existing of w okay click continue click on continue okay yesterday build from scratch select chestin tarvata next day still nochindi gurtunda team selection kada kada team selection achindi ఇప్పుడు మీకు థీమ్ సెలెక్షన్ కనిపించింది యాజ్ ఆఫ్ నో నో ఏదో కొత్త స్క్రీన్ లాగా ఉందా కంపేర్ టు ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే మనకి స్క్రీన్ వచ్చిందా లేదు కదా సో వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది తెలుస్తుంది క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ విత్ నావీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదో స్క్రీన్ రావాలి సో ఈ స్క్రీన్ ఎస్టర్డే వచ్చిందా ఈ స్క్రీన్ ఎస్టర్డే వచ్చిందా నో రైట్ వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ సో ఫర్ నౌ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ వాట్ ఈస్ ఇట్ సైంగ్ దేర్ ఆర్ నో కేస్ టైప్స్ అంటుంది యూ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ స్టిల్ కేస్ టైప్స్ కాబట్టి నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ స్క్రీన్ వాట్ వీ డి గెట్ ఎస్టర్డే అవునా కదా సో నో డేటా టైప్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ ఓకే క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ క్రియేషన్ స్క్రీన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వటం తర్వాత మేబీ సబ్మిట్ చేయడం వాట్ ఎవర్ సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో మీకు ఎక్కడైనా థీమ్ సెలెక్షన్ అడిగిందా లేదు అడిగిందా లేదా అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే అప్లికేషన్ మరి ఏ థీమ్ తో క్రియేట్ అవుతుంది మీకు తెలుసుకో టూ టూ థీమ్ కాస్మోస్ ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నారు డిస్క్రిప్షన్ now tell me can i directly click on create application or should i have to advanced. click on advanced advanced okay time you have to click advanced okay advanced mm-hmm. advanced pani ipudu maybe ipudu click chestanu 
అడ్వాన్స్డ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎస్టర్డే మీరు అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత టూ చేంజెస్ చేశారు ఏంటి బాబు టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బై డిఫాల్ట్ టైప్ ఏమ ఉంటది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి సో ఇంప్లిమెంటేషన్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ చేంజ్ యు డిడ్ ఎస్టర్డే ఆర్గనైజేషన్ ని మార్చారు ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ ని మ్యానువల్ గా మార్చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఆర్గనైజేషన్ ని మీకు రాదా ఐ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటి ఫ్రేమ్ వర్క్ ని లింక్ చేసి తెచ్చినప్పుడు సో ఆ థీమ్ డిరైవ్ అయ్యిందని ఒప్పుకున్నారు సో ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ రాదా yes or no వస్తుంది నో చెప్పాలి అన్నట్టు సర్ మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అంటే ఎందుకంటే నిన్న మనం అడ్వాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ సెలెక్ట్ చేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు బై డిఫాల్ట్ గా ఇది నేను క్లిక్ చేస్తే ఉండేది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ బై డిఫాల్ట్ గా అందులో ఉండేది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ సో నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మే నాట్ బీ ఇన్ సేమ్ ఆల్సో యా యా ఎస్టర్డే ఆర్గనైజేషన్ డమ్మీ గా ఉంది సో డమ్మీ గా ఎందుకు ఉంది అంటే బిల్డ్ ఫ్రమ్ జీరో నుంచి చేసాం కాబట్టి ఓకే సిస్టం తెలియదు అనుకుందాం now i am creating one application linking to above framework ena above lo unna theme ochindi above lo unna organization raada ante ostadu gane kada so ante ippudu idi click chesthe emanna use unda cheyala avasaram leda still however manam click chesi first of all say okay so remember every time you have to click on this one why ante so type em undi implementation em problem ledu and organization em em undi some mm-hmm. dummy unda some random unda so this will be your entry question this will be your entry question suppose ipudu o z7 edo undi avuna if i click on cancel and if i click on this one again malli kodu vachinda so this application is linked to framework but still why its organization is not getting derived this is your entry question question antha menda first of all all in your own clear ఎస్ సార్ ఒక డౌట్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో డేటా టైప్స్ కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటే మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ రన్ చేసినప్పుడు అవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే చేస్తే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ డెఫినెట్ గా కనిపిస్తాయి కదా సార్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనం ఏం డిజైన్ చేయలేదు కాబట్టి కేస్ టైప్స్ ఇందులో కనిపించలేదు కరెక్ట్ అంతే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ జస్ట్ క్రియేట్ చేశారు యూ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ డిజైన్ దేర్ సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా డిజైన్ చేస్తే నో డౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డిరైవ్ అవుతాయి సో యాజ్ ఆఫ్ నో థీమ్ ఒకటే కదా లింక్ చేయగలిగింది అక్కడ సో థీమ్ డిరైవ్ అయింది బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఎందుకు రావట్లేదు అనేది క్వశ్చన్ సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ అక్కడ కేస్ టైప్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ లెవెల్ లో సార్ ఇక్కడ లోన్స్ లెవెల్ లో ఆ కేస్ టైప్ మనం ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తున్నంత మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు కదా సార్ డబుల్ డూప్లికేషన్ అవుతుంది కదా సో ఇన్నో షేర్స్ మనం యూస్ చేయొచ్చు కేస్ టైప్స్ గురించి కాదు ఇప్పుడు డిస్కషన్ అంతా కేస్ టైప్స్ డేటా టైప్స్ అబౌ ఉన్న ఇన్హెరిటెన్స్ అవన్నీ చేద్దాం అది దాని గురించి కాదు నేను అడిగేది ఏంటంటే అబౌ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ ని ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు అని కదా ఓకే సో ఫర్ దట్ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా ట్రై చేయండి మీరు తెలియకపోవచ్చు లెట్ మీ టెల్ యు So listen carefully. Suppose you do, you take Airtel application. Okay, Airtel lo, you have a customer care person. Generally, Airtel lo application, okay, Airtel application on the requirements, more or less, Vodafone application on the requirements similar to that? Slightly. Huh? Slightly. Ah, slightly. Similar to that? Right? Maybe exact to that, similar to that. And likewise, you take something different. So, Jio. సో ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్స్ జియో అప్లికేషన్స్ అంబేర్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి కదా అండ్ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ టెలికామ్ సెక్టర్ ఓకే సో అవి కూడా సిమిలర్ ఉంటాయి కదా సో అంటే అండర్ వన్ డొమైన్ టెలికామ్ డొమైన్ సో రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ సంబేర్ సిమిలర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు హెల్త్ కేర్ సో అంటే అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్కి కూడా లిటిల్ మ్యాచ్ అవుతాయి కదా సో వేరే హాస్పిటల్ అయినా తీసుకోండి అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్కి కూడా మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయా and you take something different like insurance so maybe max insurance applications something like medicare insurance applications medibed applications even similar ga untayi 
సో అంటే అండర్ ఎవ్రీ డొమైన్ టెలికామ్ డొమైన్ అయినా హెల్త్ కేర్ డొమైన్ అయినా ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ అయినా రీటైల్ డొమైన్ అయినా ఆటోమేటివ్ ఆటోమేటివ్స్ అయినా వాట్ ఎవర్ సో దేర్ విల్ బీ సర్టెన్ సిమిలర్ రిక్వైర్మెంట్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ అందుకని పెగ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ రియూజబుల్ థింగ్స్ మొత్తాన్ని ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటి పెగ పిఆర్ పిసి అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది అని తెలుస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అందరూ ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సంథింగ్ లైక్ ఏబిసి అనే బ్యాంక్ ఆర్గనైజేషన్తో ఒక హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ గ్రూప్ అనుకోండి సో మనకి ఇంటర్నల్గా అప్లికేషన్స్ కావాలి కావాలి కాబట్టి పెగ లైసెన్స్ తీసుకుంటాం సో పెగ లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత పెగ ప్లాట్ఫామ్ మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది అండ్ అందులో డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ జీరో నుంచి మనమేగా చేసుకోవాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ లోపల మీరే డిజైన్ చేసుకోవాలి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ సిరీ యూస్ చేయడం ఇలా చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు మనకి ఎబో బ్యాంక్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి పెగ వాళ్ళే దే విల్ క్రియేట్ వన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో హెల్త్ కేర్కి రిలేటెడ్గా చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి సో ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ దే విల్ సెల్ ఇట్ సెపరేట్లీ సో అంటే ఇప్పుడు మనం పెగ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి హెల్త్ కేర్కి సెపరేట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా కాస్ట్ పెట్టాలి సో ఇప్పుడు మేబీ మన ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ మనం స్టార్ట్అప్లో ఉన్నాము అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు అనుకోండి ఏం చేస్తాము ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ని పర్చేస్ చేయము సో ఇప్పుడు మా దగ్గర డెవలప్మెంట్ టీమ్ రెడీగా ఉంది సో మాకు టూ ఇయర్స్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు మేమే ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతా స్లోగా డిజైన్ చేసుకుంటాము అక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసుకుంటాం అనే వాళ్ళు ఉంటారు అలా కాకుండా మాకు టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు మాకు మనీ చేస్తాము అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా పర్చేస్ చేసేసుకుంటారు ఫ్రేమ్ వర్క్ పర్చేస్ చేస్తే చాలా ఎఫర్ట్ సేవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెగా సిస్టమ్స్లో ఒక డెవలపర్ అనుకోండి నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేనేగా క్రియేట్ చేయాలి సో రెగ్యులర్ ఇలాగే ఉంటుంది సో ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో అండ్ సో నేమ్ ఇస్తాను హెల్త్ కేర్ స్మార్ట్ అప్లికేషన్ వాట్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తాను అండ్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ టైప్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏ ఇవ్వాలి అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ర్యాండమ్ కాదు ఏమి ఇస్తామంటే పెగాని ఇస్తాం అంతే కదా సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎవరు పర్చేస్ చేసుకుంటారో మాకు తెలియదు సో పెగానే కదా ఇచ్చేది సో ఇప్పుడు ఏబిసి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ పెగా లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నారు దాని తర్వాత ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ని కూడా వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు అనుకోండి అంటే ఏబిసిలో పెగా ప్లాట్ఫామ్ కింద పెగా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా పెగా ప్లాట్ఫామ్ కింద ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ వచ్చినట్టేనా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చినట్టే కదా సో దీని కింద నాకు నచ్చిన చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ వర్క్స్ క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేస్తామా సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ఫ్రేమ్ వర్క్ కస్టమైజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇప్పుడు చేయకూడదు సో ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ మీరు ఏదైతే పర్చేస్ చేస్తారో అది మీకు ఆ లిస్ట్లో కనిపిస్తుంది సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మేబి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్ టైప్ ఏమి ఇస్తాం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇస్తాం అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఒకవేళ ఎబోత్ డిరైవ్ అవ్వగలిగితే ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏమైనా కనిపిస్తుంది దీనికి కూడా పెగాన్ వచ్చేస్తారు అండ్ దీని కింద ఇంకో కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇవ్వకూడదు ఇది ఇవ్వకూడదు ఇదేగా ఇవ్వాలి ఎఫ్ వన్ అని ఇవ్వాలి సో అంటే ఎబో ఉన్న థీమ్ డిరైవ్ అయింది ఎబో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా డిరైవ్ అయితే దీనికి కూడా పెగాన్ వస్తుందా అంటే ఈ హోల్ స్ట్రక్చర్లో ఏ అప్లికేషన్కి అయినా పెగా 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 పెగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ పేరు ఏబిసి ఆర్ సిటీ బ్యాంక్ అయితే సో మన ఆర్గనైజేషన్ సిటీ అయితే ఎవ్రీవేర్ పెగాన్ రావడం కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఇలా జరి ఇలా ఉంటే కనుక బిజినెస్ కోఆర్డినేషన్ జరగదు అనేది సో ఇక్కడ పెగ వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డెరౌడ్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ని దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఓకే బిజినెస్ రిలేషన్ కోసం దే ఆర్ నాట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ని ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు నచ్చిన నేమ్ సిటీ బ్యాంక్ ఇలా మీ కస్ట్ మీ ఓన్ నేమ్ ఇస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ లింక్డ్ ఫ్రమ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ లైక్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా వద్దు చాలా కాస్ట్ అవుతుంది సో మేమే ఓన్గా ఒక ఫ్
ఎడిషనల్ గా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేయాలి బట్ ఈ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మేబీ నావి యాజ్ అన్ నావి అడ్మిన్ నేనేమనుకోవచ్చు అంటే మా దగ్గర సేమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మేము డిజైన్ చేసాం ఐ సెల్ ఇట్ యూ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ఫ్రేమ్ వర్క్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ సెల్ దట్ ఆల్సో సో ఒకవేళ మనం వాళ్ళు సెల్ చేస్తే సెల్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళ లిస్ట్ లో అది కనిపిస్తుంది ఇఫ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి నావీ 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 అని రావడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి డెరావింగ్ విల్ బి స్టాప్ సో దిస్ షుడ్ బి అవర్ అండర్స్టాండ్ ఎవరు అని అండర్స్టాండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ రైట్ వై ఆర్ వి నాట్ గెటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ డిరైవ్డ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద రీజన్ టు గెట్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ లింక్డ్ కరెక్ట్లీ గాట్ ఇట్ రైట్ ఎవరు వన్ ఫాలో అవుతున్నారా yes sir yeah. click on advanced configurations okay if i click on advanced configurations type default implementation and keep that as it is and application id kuda navi loans an undi so we are okay with that and organization name you are supposed to change hmm. update organization name to something like navi okay so this is what i am trying to select so after you selecting organization name as i told you below something called class layers kuda generate out there and here you got an option to generate something called division layer also what do you mean by division layer ippu nenu loans application create chestunna so loans application lo kuda different different divisions untai maaku operations department okati so maybe management department or whatever ila different different divisions unte then you have to mark this check box okay this is optional actually so put me organization me application ki multiple divisions unnay an ankonde then you will mark this check box yes you will not mark it okay for now i am just marking this check box generate division layer so idantha something like class layer generation class layer ent anedi meek rep tomorrow or day after lo ardham aitadi based on application id based on organization name below something like class anedi edo generate avutundi and ippudu mana application ki extra ga division layer or unit layer laga unte and by the way ippudu oka tata na organization theesukondi tata organization ki asla enni divisions untai motors oka division untundi it department oka division untundi so maybe jewelry oka division untundi అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక డివిజన్ ఉంటుంది దాని కింద క్రోమాన్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది ఇంతే కదా క్రోమాన్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది అండ్ దీని కింద క్లింకర్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ తనిష్క్ ఒక యూనిట్స్ ఇవన్నీ యూనిట్స్ అనమాట ఇవన్నీ డివిజన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ సంథింగ్ ఆర్గనైజేషన్ సో మేబీ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ లైక్ డివిజన్ ఇన్వాల్వ్ వాట్ ఎవర్ దెన్ యూ విల్ మార్క్ దిస్ చెక్ బాక్స్ అదంతా కాదు ఆర్గనైజేషన్ కింద ఒకటే ఉంది అని అనుకుంటే యూ నీ నాట్ జనరేట్ ఇట్ it's up to you so for now i am just generating this just marking this check box okay fine and a division name kuda maybe loans lo finance ankonde okay loans lo finance department finance division ankonde meeku nachine me ivachu finance la istam so ila e name aithe istharo below adi truncate ay kanipistundha సో ఫినాన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం రాలా మీకు వర్డ్ ఓన్లీ ఫోర్ క్యారెక్టర్సే వచ్చినాయి ఎస్ సార్ నో ఓన్లీ ఫోర్ క్యారెక్టర్సే వచ్చాయి ఎందుకు ఫోర్ క్యారెక్టర్సే వస్తాయంటే అల్టిమేట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా ఒక క్లాస్ జనరేట్ అవుతుంది అల్టిమేట్గా మీకు చెక్ చేస్తే ఇలా ఒక క్లాస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్ ఓకే క్లాస్ మీరు చెక్ చేస్తే కంబైన్డ్గా ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ డివిజన్ని combined with some part of application name something like work as like unit so ikkada mi class lo highlight ayindanta or uh, class name anta okay and inkoka division undi or inkoka unit undi ila cheste so avi kuda add avutunnai gur chustunnaro avi kuda add avutunnai so this as a whole meku class length anedi increase avutu untadu kada meku structure perige gothe సో ఇప్పుడు క్లాస్ లెంత్ అనేది మాక్సిమం అప్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్సే అలౌ చేస్తుంది సో ఓవరాల్ లెంత్ మీకు ఎప్పుడైనా ఫిఫ్టీ సిక్సే ఇన్ ఫ్యూచర్ మళ్ళీ లోన్స్ అప్లికేషన్కి కింద ఇంకా చైల్డ్స్ కావాల్సి వస్తే 
సో దీనికి స్ట్రక్చర్ కూడా ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ టుడే ఇట్స్ సెల్ఫ్ సో ఫైనలీ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ సో ఆఫ్టర్ యూ సెలెక్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ యూ గాట్ అన్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ డివిజన్ సో అది ఆప్షనల్ మీరు కావాలంటే ఇస్తారు యాజ్ పర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రిమ్ అయి కనిపిస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం లెంత్ షుడ్ బి అప్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓన్లీ సో ఇంకా తగ్గించగలిగితే తగ్గించవచ్చు మీరు సో ఫినాన్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ నావీ లోన్స్ అంతా తీసేసి ఎన్ఎల్ ఇలా అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ యువర్ స్ట్రక్చర్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కన్సిడరింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ స్కోప్ ఆల్సో ఓకే సో ఫర్ నౌ బ్లైండ్లీ అప్డేట్ ఆర్గనైజేషన్ ని సో జనరేట్ డివిజన్ లేయర్ ఓకేనా జనరేట్ డివిజన్ లేయర్ అండ్ డిఫైన్ దిస్ హ్యాస్ ద నేమ్ నౌ హ్యాపీ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఓకే ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆన్లైన్ మార్చేయాలి ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అవి చేయను కూడా చేయరు మార్క్ కూడా చేయను కూడా చేయరు సో దేల్ అన్చెక్ ఇట్ అండ్ దేల్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సో మేబీ ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేమ్ కూడా సంథింగ్ లైక్ టెస్ట్ అని ఇచ్చాము అనుకోండి అది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సో ఈ దిస్ యాజ్ ఏ హోల్ మీకు స్ట్రక్చర్ లాగా మెయింటైన్ అవుతుంది ఇంత అవసరం లేదు అండర్స్టాండ్ అదంతా మీ బిజినెస్ అని లిస్ట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మీరు చేసేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ okay so now click on create application so for application create just the background lo ok application rule create avvali so database table create avvali ipo database table create avutundan clarity undi kada aa table ki prefix em untadi hmm aa table ki prefix enti p p is c a p r a ఆపరేటర్ అనుకోండి సో ఇదే కదా ఇది చూస్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సో ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ అప్లికేషన్ కి కూడా యాక్సెస్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు లాగిన్ అయితే యాక్చువల్ వీడికి టూ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఉన్నట్టు కదా వీళ్ళు లాగిన్ అయితే నెక్స్ట్ ఏ స్క్రీన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మరి రెండు వచ్చేస్తాయి పేరెంట్ అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎందుకు రాదు సో వన్ ఆపరేటర్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ అంతే కదా ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ లో పని చేస్తే మా మేనేజర్ సమ్ టైమ్స్ నన్ను లోన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయమంటారు సమ్ టైమ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే సో ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలి తర్వాత అప్లికేషన్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ బట్ ఈ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఈ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ అట్ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ దానికి ఏం చేయాలి డేటాబేస్ టేబుల్ లో యా డేటాబేస్ టేబుల్ లో అక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది వేరేది కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే చాలా అంతేనా సో దాన్ని ఎలా మార్చాలంటే హీ హ్యాస్ టు ఓపెన్ హిజ్ ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఆపరేటర్ ఐడి ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మనకు తెలుసు సో ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది చేయించాలి ఐ షో దట్ లేటర్ సో ఫర్ నౌ లోన్ సెట్ ద రేట్ నావీ డాట్ కామ్ ఇలా సంథింగ్ ఏదో ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను click add so now if i click on add 
డేటాబేస్ టేబుల్లో పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి సో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది వే దిస్ షుడ్ బి ఐడి దిస్ షుడ్ బి యోర్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ సో తర్వాత ఏం చేయాలి ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ తర్వాత రోల్ వచ్చేసి ఆథర్ రోలేగా అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి లోన్స్ అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లాస్ట్లో ఒక కాలమ్ ఉంటుంది అది ట్రూ ఉంటుంది కదా వాట్ ఈస్ దట్ కాలమ్ నేమ్ వాట్ ఈస్ దట్ కాలమ్ నేమ్ గుర్తుందా డేటాబేస్ టేబుల్లో లాస్ట్లో ఒక కాలమ్ ఉంటుంది కదా పీవై పై కదా పీవై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ సో దానికి ముందు PX created by, okay, so PX updated time, and the operator ID, you can create it. You can create it, sir, what is the table created, sir, what is the table? So someone should create PX updated by, PX created by, you can create it. So what you have to understand is, database table names and PR or PC or PR fourth start out. ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో కాలమ్స్ అనేవి మీకు దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయంటే పిఎక్స్ పీవై పిజెడ్తో స్టార్ట్ అవుతాయి యూట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇవి టేబుల్ నేమ్స్ ఇవి టేబుల్లో ఉండే హెడ్డింగ్స్ కాలమ్స్ అనుకోండి నవ్ వన్ సచ్ వాట్ యువర్ కమింగ్ టు నో ఈస్ పీవై చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్ ఓకేనా ఫైన్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అయింది దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని లాగ్ ఆఫ్ చేసాం తర్వాత లేటెస్ట్ దాంతో లాగిన్ అయ్యాం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు చేంజ్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది అక్కడ సంథింగ్ రూల్స్ అనేది అప్డేట్ చేసుకుంటాం దీనికి కూడా టేబుల్లో రూల్స్ అని అప్డేట్ అవుతుంది ఆ ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ అవుతుంది సో అంత చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ లెట్ మీ షో ఈ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వే ఇన్స్టెడ్ ఒక వే చూసాం కదా అప్డేట్ ఎబో ఆపరేటర్ పాస్వర్డ్ బై ఓపెనింగ్ ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆపరేటర్ లిస్ట్ని ఇన్స్టెన్స్ అంటాం సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ రికార్డ్స్ అర్థమవుతుందా ఓపెన్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ వెబ్సైట్ ఏంటి యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ అన్న అండ్ గో టు రికార్డ్స్ and then you have to go to operator id so let me take screenshot till here and then you have to go to organization and click on operator id this is the navigation you have to follow okay records organization okay and then operator id okay so ide ga ipudu meer create ach chestundi loans@navi.com ide kada so open your own operator id okay let me open this one okay open operator id now what you have to do password change is called kada so you have to click on security tab click on security tab and then so you have to click on update password click update password okay and something like rules rules in a meek nachi nichukondi so now submit this and after this if i uncheck this check box what can change password undu kada uncheck the check box so don't forget to save chaala man enta chesi save cheyadam marchipothar okay na now you have to save it so now what you will do is you will log off ipudu inka meeru pega platform lone unnaru so log off so you will get your login page so login with implementation operator id am i correct so implementation operator id em anicham loans at the rate 
navi.com anichan password rules so let me click on login put me go change password screen record directly it has to take you to development yes. studio and a uh, application name could in canberra navi yes. loans this is your design so check for its definition okay so check for its definition and now you will observe maybe this name and this name may or may not be same space of a remote and that they have and they have the idea on the other navi loans and in the name for a space they chunk of the team okay that's one so understood right everyone of you online everyone clear uh, so, yes sir so yeah. implement the framework your username though ఉంటదిస్టర్ ఐడి మన ఫ్రేమ్ వర్క్ కనెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే హీ షుడ్ గెట్ టూ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ నా సో టూ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అంటే యాజ్ ఎ టోల్ యూ యాక్సెస్ లెవెల్ యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా వీడికి యాక్సెస్ లెవెల్ ఏముందంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఆథర్ లాగా ఉన్నాడు అదే మనం అనుకుంటున్నాము సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొకటి యాడ్ అయిపోతుంది యాడ్ అయిపోయి దానిలో ఏముంటుంది అంటే నావీ లోన్స్ డెవలప్మెంట్ వీడికి యా టూ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఉన్నట్టు సో మేబీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోండి నావీ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది సో దానిలో వీడికి టెస్టర్ అంటే ఒక యూజర్ రోల్ ఇవ్వాలనుకుంటే నావీ సిసి కాలన్ యూజర్స్ అని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకేనా లెట్ మీ నాట్ సేవ్ దిస్ ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ మై చేంజెస్ ఫర్ నా ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాట్ ఇట్ రైట్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యూ సర్ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది సర్ టెల్ మీ టెల్ మీ సో ఇప్పుడు మీరు నేవీ లోన్స్ అని అక్కడ యాడ్ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోని మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు కదా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అలా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఇక్కడ నేవీ లోన్స్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చా యాక్సెస్ గ్రూప్ లో సో ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఎస్ మేబీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్ ఎస్టర్డే ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసాం దాని క్వాలిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది సో దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వచ్చా అనేది ఎర్లియర్ పర్సన్ అడిగిన క్వశ్చన్ అది సో దానికి యాడ్ అయ్యి ఉండుంటే వాడికి రెండు యాక్సెస్ ఉన్నట్టు ఏది సెలెక్టెడ్ గా ఉంటే డిఫాల్ట్ అదే వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి నేను అదే అడుగుతున్నాను సార్ అదే క్వశ్చన్ బట్ మీరు ఇక్కడ ఈ ప్లస్ దగ్గర క్లిక్ చేసి నేవీ లోన్స్ అని టైప్ చేశారు కదా మీరు ఇప్పుడు అవును ఇప్పుడు నేను టైప్ చేసుకుంటున్నాను నావీ లోన్స్ ఇలా టైప్ చేసుకుని నేను ఇది మార్క్ చేసినా మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్ జస్ట్ లెట్ మీ షో యూ అంటే ఇప్పుడు వీడికి ఎన్ని యాక్సెస్ ఉన్నాయి రెండే కదా ఇప్పుడు నేను లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతాను ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ కాపింగ్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇప్పుడు నేను లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతున్నాను సో ఇప్పుడు దీంతో లాగిన్ అవుతాను నావీతో అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇప్పుడు నేను దీంతో లాగిన్ అయితే నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ రావాలి ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎందుకు వస్తుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కనిపించింది ఓకే సో అగైన్ హీ కెన్ ఓపెన్ హిస్ ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి and change that back next application whatever he wanted ila anamata etha mainda no understood right sir a strong clarity sir cheppandi change ara sir anukunta password that sir ipudu meeru aha na question enti ante ipudu 
ఫ్రేమ్వర్క్ లోని ఆల్రెడీ మీరు నేవీ బ్యాంక్ అని అదే ఎఫ్డబ్ల్యూ అట్ నేవీ బ్యాంక్ అని క్రియేట్ చేశారు కదా సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా మీరు అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా కానీ మళ్ళీ మీరు ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మళ్ళీ మీకు యాక్సెస్ గ్రూప్ గురించి మీకు అప్పుడే తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చాం కదా యాక్చువల్లీ ఐ విల్ నాట్ షో దిస్ రైట్ అవే ఎందుకంటే మీకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇక్కడ మేబీ నేను ప్లస్ క్లిక్ చేసి డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి కదా సో అందుకని టుడేస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ జస్ట్ టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ టూ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ బట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడీ రెండింటికి చేసుకోవచ్చు అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నథింగ్ మచ్ ఇప్పుడు ఎందుకు రెండు ఎందుకు ఒకటే చేసుకుంటానంటే కూడా హ్యాపీ యూ కెన్ డూ ఇట్ సో ఫస్ట్ దీంతో లాగిన్ అవ్వండి సో ఇది మార్చుకోండి తర్వాత కావాలంటే దీన్ని మార్చుకోండి చేంజెస్ చేసుకోండి వన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫర్ యూ అది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇంకో ఆపరేటర్ ఐడి కా వై నాట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి విడి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతే కదా సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ కావాలా లేకపోతే సెకండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఓకే సో రిమెంబర్ వన్ స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్ అదేంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు మేబీ మన ఆర్గనైజేషన్ సిటీ ఉంది అనుకోండి సిటీ ఆర్గనైజేషన్ సో దీని కింద ఎఫ్ వన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ మేబీ ఎఫ్ టూ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఎఫ్ త్రీ అండ్ మేబీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ త్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫోర్ సో ఇలా ఫోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇలా ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు టుడే ఇది క్రెడిట్ కార్డ్ అనుకుందాం సో టుడే మీకు మీ ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యారు యాజ్ ఎ డెవలపర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ మీ మేనేజర్ మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చారు సో ఆఫ్టర్ దాట్ మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని డిజైన్ చేయమంటారు కదా ఏదో స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి డిజైన్ ది స్క్రీన్ నెంబర్ వన్ అని అంటారు అప్పుడు మీరు క్లోజ్గా వాచ్ చేస్తే ఏం అర్థమవుతుంది సో మేబీ ఫ్యూ ఆర్ రీయూజబుల్ సో దట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ హియర్ సంథింగ్ హియర్ అని మీకు అనిపిస్తుందా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలంటే నో డౌట్ అక్కడ లాగిన్ అవ్వాలని కదా దాని మీనింగ్ సో అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసింది దీనికి కనెక్టెడ్గా ఉంది కదా అంతే కదా దీనికి కనెక్టెడ్గా ఉంది అంటే ఇనీషియల్గా వన్ ఆపరేటర్ ఐడి జనరల్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు వన్ అప్లికేషన్ అంటే వన్ యాక్సెస్ గ్రూపే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు దీనికి నాకు యాక్సెస్ కావాలంటే డూ ఎక్స్పెక్ట్ సెపరేట్ ఆపరేటర్ ఐడి సో మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ప్లీజ్ క్రియేట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ దిస్ అని అంటారా నో ఏం చేయాలి మరి దీని యాక్సెస్ గ్రూప్ యాడ్ చేసుకోవాలా నాట్ రిక్వైర్డ్ అది పాయింట్ అంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే if you got access for one application indirect ga dan parent 1 parent 2 annitiki meek access vachesinatte vachesinatte ante dan meaning meer ikkada physical ga login avvalsina avasaram ledhu okay physical ga login avvalsina ledhu ippudu nenu ekkada unnanu loans application lo nenu so loans application lo unnanu maybe ma manager nannu konni create cheyam antunaru క్రియేట్ చేయమంటున్నప్పుడు నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ లో క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే నేను ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి ఫ్రేమ్ వర్క్ లో లాగిన్ అవటం అనేది ఆప్షనే లేదు సపోజ్ ఇక్కడ మీ ఆపరేటర్ ఐడి మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటారు మీ ఆపరేటర్ ఐడి మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ ఇచ్చుకున్నారు అనుకోండి నో డౌట్ ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి అందులో లాగిన్ అయ్యేగా చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ ఇచ్చుకో ఇచ్చుకోగలుగుతారు మీరు ఇవ్వగలుగుతారు కదా నేను లాగ్ ఆఫ్ అవుతాను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను రీలాగిన్ అయితే ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోతాము అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవటమే కదా బట్ యూ నీ నాట్ లాగిన్ ఇన్ టు ఎనీ అబో అప్లికేషన్స్ జస్ట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ హియర్ సో అంటే మీరు సంవేర్ చైల్డ్ లో లాగిన్ అయితే దాని పేరెంట్స్ లో కూడా మీకు ఇండైరెక్ట్ గా లాగిన్ వచ్చేసినట్టే యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఐ షో యూ దాట్ ఓకేనా ఇక్కడి నుంచే దాని పేరెంట్ వన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఫ్రేమ్ వర్క్ వన్ లో ఏమున్నా ఇక్కడి నుంచే చూడవచ్చు ఫ్రేమ్ వర్క్ వన్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు యూ కెన్ డిలీట్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వన్ అక్కడ ఉన్న ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేయొచ్చు వాట్ ఎ
సో ఫైనలీ వన్ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ షుడ్ హ్యాపెన్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లాగిన్ ఐడి ఓన్లీ ఫ్రైండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక లాగిన్ అయ్యే చేస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడి తెలుసు ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆపరేటర్ ఐడి తెలుసు బిలో ఫ్రేమ్ వర్క్ టూ కొన్ని ఆపరేటర్ ఐడి నాకు అన్ని తెలుసు నేను అందులో లాగిన్ అయి చేస్తానంటే యూఆర్ నాట్ యాజ్ సపోజ్ టు డూ దాట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు లాగిన్ ఓన్లీ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నా విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇంత స్టేట్మెంట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒక వన్ మంత్ ఆర్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ తర్వాత కాల్ చేసేది ఏంటంటే సార్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడితో అన్ని క్రియేట్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్తో నాకు మేబీ ప్రాబ్లమ్గా వస్తుంది అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో రిమెంబర్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ ఓన్లీ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆపరేటర్ ఐడి యాజ్ ఆఫ్ నో యూ నో ఆపరేటర్ ఐడి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా ఈ టూ థింగ్స్ మీరు బ్లైండ్గా మర్చిపోవండి ఓన్లీ దీంతో ఇంకా మీరు ఏదైనా చేయడానికి చేయాలి ఓకేనా and today we created something about banking applications so navi an organization and ikkada framework application and implementation application create chesam okay so with this knowledge mir em cheyalante meeku project share chestam maybe tomorrow or day after tomorrow so project share chesina tarvata okay అది అప్పుడు చెప్తాను షేర్ చేసిన తర్వాత ఏ నేమ్తో క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి ఆపరేటర్ ఏడు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది ఒక టూ డేస్లో చెప్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు టుడే యూ బ్లైండ్లీ ప్రాక్టీస్ దిస్ కంటెంట్ ఓకే సో ఫైనల్లీ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఓన్లీ ఓకే సో టుడే మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నారు సో మీ కంపెనీలో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనుకోండి ఓకే మీ కంపెనీలో అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అవుతారు అంతే కదా మీకు ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు నో డౌట్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ కనెక్ట్ అవుతారు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ దానికి ఎబో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉందో లేదో క్రాస్ చెక్ చేస్తే రీయూజబుల్ రూల్స్ ఎబో క్రియేట్ చేయగలిగేది so ante this application has got any framework or not if so how many anedi kuda teliyali ga okay so ee particular framework structure ni maybe meer elli mi manager ni adigithe why can't you check from your end antaru ante na can't you check from your end an antaru so ante for one implementation how many frameworks are connected what is its first parent one parent two parent three and its hierarchy ivanni telusukodam ela this is our next discussion getting my point how to identify frameworks so to identify frameworks man actually three ways untai okay so for the application login ayin tarvata daniki parents enn untai anedi three different ways to identify cheyachu so first way enti ante ipudu nen as of now implementation lo login ayyan ante kada deeniki parent oka framework undanu naaku telusu సో అది క్రాస్ చెక్ చేద్దాం ఎలా అంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓకే లోన్స్ అప్లికేషన్ ఉన్నాము అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ క్లిక్ చేస్తే సో యూల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో యూల్ సీ సమ్థింగ్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ ఓకే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ మీనింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ వాట్ దేని మీద కనిపిస్తుంది ఫ్రేమ్వర్క్ అని కనిపిస్తుంది కదా i can understand this nab banking is parent for this ante this is built on that suppose ala kaakunda ikkada abc an undunte i can understand so deeniki parent vachesi abc application ay undundali so now i can understand that there is one framework okay and ipudu idega nab banking an artham ayyadu and deeniki inko parent undundochu kada avuna kada daniki inko parent undundochu so adhe ala identify chestam ఈ అప్లికేషన్ కి డెఫినేషన్ చెక్ చేసి దాని బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ లో దాని పేరెంట్ నేమ్ ఉంటుందా సో ఈ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవ్వాల్సిందే అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఆపరేటర్ ఐడి కావాల్సిందేగా సో రియల్ టైమ్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆపరేటర్ ఐడి లాగిన్ ఎవ్వరు అని అనుకున్నాము మరి దీని డెఫినేషన్ ఎలా చెక్ చేస్తారు ఇప్పుడు దాని పేరెంట్ చెక్ చేయాలి నో డౌట్ సో టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ డెఫినేషన్ what you will do is 
you can open from here okay ikkada meek shoot icon or open icon kanipistundi kada if you click on this open icon em avutundante nab banking anega meer chustunnaru nab banking ante framework definition idi yesterday meer physical ga framework lo login ayi dan definition check chesthe vachina screen e kada idi so i can access framework content with implementation access anedi malli pro ayyanda so this is its parent definition and built on applications lo i can see something here suppose ikkada nenu navi main fw anu undunte i can again confirm that this is connected for this ante ga so ante inko parent undan clarity vachcheda and deenni malli open chesthe dani definition dani parent name so dani definition ila chain mottanni identify cheyochcha so you should understand somewhere logging in below and then parent names anni definitions lo built on applications me nunchi identify chestunna and final ga it should be ended somewhere with ootp ipudu as of now mana framework ki inkote em connect cheyaledu so ante ootp application ni medo kanipinchali what is it showing now team cosmos team cosmos ade ui kit select chesi undunte meeku akkada ui kit anu vachcha okay na ui kit anu vachchu whatever it is try to investigate from bottom to top till wherever you see some ootp a ootp team cosmos avochu maybe cosmos react avochu ui kit avochu okay na ui kit avochu so finally okay suppose ipudu team cosmos idi kuda oka application ipudu ardham avutundi ipudu nenu idi open chesthe dan definition open avutundi kada so ante daniki parent application em ayyundochu దానికి పేరెంట్ అప్లికేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు పెగా వర్షన్ పెగా పెగా ప్లాట్ఫామ్ సో హియర్ ప్రాసెసింగ్ ఎవరీథింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ఐడిస్ ఐడిస్ అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ కొండ ఐడి ఉంది పెగా రూల్స్ నో డౌట్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ సో పెగా రూల్స్ కొన్న డెఫినిషన్ కూడా ఓపెన్ అవ్వాలి కదా దానికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ ఏమ ఉంటది అనుకుంటున్నారు that is top most application kabatti built on lo blank unda getting my point built on lo blank unda so ipudu manam pega platform lo login aithe appu definition check chesina appudu ochina screen ipudu ochestundi so ante somewhere lower lo login aithe every above connected lo nanni access cheyochu so finally your understanding pega platform or pega rules this is your triggering point and akka nunchi meeku 3 ootp applications laaga kanapadtayi ui kit team cosmos cosmos react laaga untundi and deeni kinda nenu create chesina new framework vachindi deeni kinda implementation vachindi maybe inko frameworks ila create cheskuntu velthe somewhere meeku ikkada access untu dan parent one dan second third fourth ivanni telusukochu but you will never see these things right and other family structure telusukoleru meeru మేబి నాకు ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది అనుకోండి మీకు ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది నాకు ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంటే ఐ విల్ సీ మై పేరెంట్ అంతే కానీ మీ స్ట్రక్చర్ ఐ నాట్ ఐడెంటిఫై వేర్ ఎవర్ యూ గాట్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఇట్స్ పేరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తాయి ఏది ఫస్ట్ పేరెంట్ సెకండ్ పేరెంట్ హైరార్కీ కూడా తెలుస్తుంది కదా ఓకే అండ్ సెకండ్ వే ఏంటి అంటే so if you go to i'm closing all the windows so left side me kanipichada name antar anukunna explorer app explorer antar so here if you click on this app meek ee screen vastadi and here you can see something called three applications avuna so click on this one a three applications lo maybe starting application name enti pega platform dani kinde edi create ayindi framework అండ్ దాని కింద ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా సో అగైన్ ఏమర్థం అవుతుంది మన అప్లికేషన్ కి ఓన్లీ వన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉందనే కదా సో ఇక్కడ కూడా మీకు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది బట్ అక్కడ మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ ఐడిస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ నేమ్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఓకే సో అంటే యువర్ లాగ్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్ కి పెగా ప్లాట్ఫామ్ కి ఇన్ బిట్వీన్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నట్టే క్లారిటీ సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫైంగ్ హౌ మెనీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆర్ దే ఓకే సరే ఇప్పుడు అక్కడ మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేమ్స్ అందిస్తాయి అక్కడ గ్యారెంటీగా కనిపించాలి కదా అదే కదా పాయింట్ 
ఓకే సో ఇప్పుడు ఆస్ ఆఫ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఓన్లీ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇంకో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇక్కడ ఇంకో ఫ్రేమ్ వర్క్ చేస్తే బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ చెక్ చేసి చూడండి త్రీ పేరెంట్ నేమ్స్ కనిపించాల్సిందే అది మీరు ఇక్కడ డెఫినేషన్ తో చెక్ చేసినా ఇక్కడ చెక్ చేసినా సో దీనికి పెగా ప్లాట్ఫామ్ కి మధ్యలో ఎక్స్ట్రాగా టూ ఆర్ త్రీ వాట్ ఎవర్ యూ డిఫైన్ అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ అవ్వాల్సిందే దట్స్ గ్యారెంటెడ్ అంతే కదా గట్ ఇట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తో ఉన్నామా అంటే యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్న ఏంటి ఓకే ఐ హావ్ టు లాగ్ ఇన్ విత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్చువల్లీ సెట్ ద రైట్ ఇన్ చెన్ నావి కదా navi.com ఇప్పుడు రూల్స్ కి సబ్మిట్ చేస్తే ఓకేనా సో ఈ ఆపరేటర్ ఐడి కి ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక్కటే ఉంది కరెక్టేనా ఈ ఆపరేటర్ ఐడి కి ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటే ఉంది ఫ్రేమ్ వర్క్ కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉందా లేదు బట్ నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఒక ఆపరేటర్ కనుక ఒక అప్లికేషన్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉంటే అప్లికేషన్ లో ఇన్ అండ్ ఎరౌండ్ మొత్తం చేయగలుగుతాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని పేరెంట్ లో అప్లికేషన్ లో కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో అంటే ఆ పేరెంట్ అప్లికేషన్ కి సెపరేట్ యాక్సెస్ అవసరం లేదు అని నేను అంటున్నా అంటే ఒక ఆపరేటర్ ఐడి కి మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అని అంటే మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయంటే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నట్టే కదా సో ఆ అప్లికేషన్స్ ఒకదానికి ఒక రిలేషన్ లేకపోతే సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ సిటీ బ్యాంకే తీసుకోండి సిటీ బ్యాంక్ లో బ్యాంకింగ్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ ఇక్కడ లోన్స్ ఇక్కడ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్ అని ఉంది ఓకే ఇప్పుడు చంద్ర అనే ఆపరేటర్ అయితే ఉన్నాడు సో బై డిఫాల్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంది సో ఇప్పుడు యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏముంటుంది అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ఆథర్స్ అనేది ఉండేది ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు సెపరేట్ గా బ్యాంకింగ్ ఆథర్స్ అనేది కావాలా ఎబో ఆల్రెడీ దాని పేరెంట్ లో ఉన్నప్పుడు సో అగైన్ నాకు స్పెషల్ యాక్సెస్ కావాలా అవసరం లేదు సో వన్ ఆపరేటర్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ప్రొవైడెడ్ ఆ చైన్ మొత్తానికి ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ వచ్చేసినట్టే సో మరి సెకండ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు లింక్ చేస్తామంటే ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఆల్సో ఇప్పుడు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కాలన్ ఆథర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయితే ఇదే కదా వచ్చేది ఇప్పుడు దీనికి యాక్సెస్ వచ్చినట్టేను మేబీ నేను ఆపరేటర్ ఐడి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండుంటే దీని యాక్సెస్ వచ్చేసినట్టేను వన్ ఆపరేటర్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ప్రొవైడెడ్ ఎర్లియర్ వన్ కి దీనికి సంబంధం లేకపోతే మల్టిపుల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు ఒకటే చైన్ లో ఉన్నాయి సో నేను ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి దీని కూడా ఈక్వల్ గా డెవలప్మెంట్ చేయగలిగినప్పుడు మళ్ళీ దాని యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎందుకు యాడ్ చేయటం సో డి ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ గట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నాకు లోన్స్ లో కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటది యాజ్ వెల్ ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కూడా ఉంటది ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్ చెక్ చేస్తే నో డౌట్ దాని ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రేమ్ వర్క్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాని పేరెంట్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోయింగ్ అప్ నో వర్రీస్ ఇన్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి షోయింగ్ అప్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో టూ ఇయర్స్ చూస్తున్నాం అంతే కదా థర్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సంథింగ్ విత్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ వే ఏంటి యూజింగ్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ సెకండ్ వే ఏంటి యూజింగ్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ థర్డ్ వే ఏంటి అంటే సంథింగ్ లైక్ క్లాసెస్ అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి అది తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో రియల్ టైంలో థర్డ్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో తెలియాలంటే థర్డ్ దాని మీద మనం రిలై అవుతాం ఫస్ట్ రెండు అనేది జస్ట్ నేమ్స్ ఏకి సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రాదు సో యూ హెట్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అవర్ స్ట్రక్చర్ విత్ సంథింగ్ లైక్ క్లాసెస్ సో ఇది చాలా చాలా లెంతీ డిస్కషన్ వన్ అవర్ టైం పడుతుంది విల్ స్టార్ట్ దిస్ టుమారోస్ క్లాస్ సో టుడే వీ ఆర్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ టు క్రియేట్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ సో హౌ టు క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ so how to link those operator ids to applications how to change passwords how to
something about like how many frameworks are they identify cheyata for that three ways or two ways konchu clarity vachu okay so tomorrow's discussion will be on something like classes and tomorrow topic anedi the little theoretical ga untadi ante kada ee roju practical chesam tomorrow idantha discuss cheyalante koncham theoretical ga untundi and next day nunchi malli practical start ayipothe okay so that's it from me okay, quick question and actually sorry uh, ఇప్పుడు మనకి లైక్ మనం ఒక ఇంప్లిమె ఐ మీన్ మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నాం బై యాడింగ్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్ యువర్ ఐ మీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై ఆల్ ది ఇంప్లిమెంట్ లైక్ ఆల్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ నేను యాడ్ చేసి అవి యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను సపోజ్ లైక్ నా ఫ్రేమ్ వర్క్ లో నేను చాలా మాడిఫికేషన్స్ చేశాను ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ చేసేసిన తర్వాత నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ లో చేంజెస్ చేశాను ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ ఉంది మీరు లాగిన్ అయ్యి ఫ్రేమ్ వర్క్ లో చాలా డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేసేసారు అంతేనా మీరు అనేది ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో చేశాను అంటే ఈ ఆపరేటర్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ కి కూడా యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇచ్చారు అవునా హ్మ్ అవును ఓకే సో అంటే ఒక ఆపరేటర్ కి టు యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఈ రెండు ఇన్హెరిటెన్స్ లో కనెక్టెడ్ గా ఉంటే రెండు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది నా ఫస్ట్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ సో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ దేని నుంచి వచ్చింది ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచే కదా మీకు ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ ఉంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కి కూడా ఉన్నట్టే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది అది నాకు అర్థమైంది సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లోని లైక్ సి దేర్ ఆర్ టూ యూజర్స్ ఒకళ్ళు ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు స్టిల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కంటిన్యూస్ గా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో ఉన్న నేను ఓకే ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను కానీ సపోజ్ నా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కం ఐ మీన్ ఇది ఫుల్ గా బిల్డ్ అయింది బట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంకా అవుతుంది సో అవి లేటెస్ట్ గా చేసినవి నేను తీసుకోగలుగుతాను ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అట్లా ఇంపోర్ట్ ఎందుకు సపోజ్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ సమ్ పార్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ వర్క్ టుడే జరిగింది ఇప్పుడు రవి అనే పర్సన్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు వాడు టుడే టెన్ పర్సెంటేజ్ వర్క్ చేశాడు ఇప్పుడు రమ్య అనే క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో లాగిన్ అయింది సో షీఈస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు రవి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్స్ట్రాగా సమ్ పోర్షన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదో ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేశాడు సో ఈ ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇందులో వస్తుందా లేదా అదేగా మీ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఎందుకు రాదు సో దిస్ ఈస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నప్పుడు నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఈ రోజు క్రియేట్ చేసిన ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉండేవన్నీ బిలో చైల్డ్స్ అన్నిటికి యూజ్ అవ్వాలి కదా టుడే మేబీ నేను ఒకటే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అది బిలో అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది టుమారో మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇక్కడెక్కడ అప్లికేషన్ కి మీకు ఏదో డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఇచ్చారు అది బాగా రియూజ్ అనిపిస్తే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో క్రియేట్ చేస్తే అది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది బై దట్ టైమ్ నాకు కూడా రియూజ్ అవ్వాల్సిందే కదా అది అదేగా ఫ్రేమ్ వర్క్ అది లైక్ రూల్ సెట్ వెర్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడం అట్లా ఏమైనా ఉంటదా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా లైక్ ఎనీ టైం ఐ యామ్ ఏబుల్ టు నో అదేం లేదు సో మీరు ఒకసారి దీని అప్లికేషన్ డెఫినిషన్ చెక్ చేస్తే ఇది ఉంది అంటే సో అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ డిరైవ్ అవుతున్నట్టే ఓకే మళ్ళీ మీరు స్పెషల్ గా యాక్సెస్ లెవెల్స్ గాని రూల్ సెట్స్ గాని వెర్షన్స్ గాని ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ అవే ఇచ్చాలంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఉంటది ఇది రేట్ చెప్తాను యాక్చువల్ గా సో ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇది కనిపించింది అంటే అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ అంతా మీకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఉన్నట్టే ఓకేనా క్లియర్ అందరూ షూర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ